నమస్తే నేను మీ అనిష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గృహలక్ష్మి తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ మేమైతే చాలా బాగున్నాం అండి సో మీ అందరూ కూడా బాగున్నారని కోరుకుంటున్నాను సో ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చి ఏంటి అంటే మేము ట్రిప్కి వెళ్తున్నాం అనమాట చిన్న డే ట్రిప్ పాండిచ్చేరికి సో అదే మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను సో ఇక్కడ మేము బయలుదేరాము మార్నింగ్ అనుకున్నాం కానీ కొంచెం లేట్ అయింది అనమాట ఎయిట్కి చెన్నై నుండి ఒక త్రీ అవర్స్ జర్నీ ఉంటుంది సో మేము మార్నింగ్ నైన్కి అట్లా బయలుదేరాము సో టీ కోసం ఆగినాం అనమాట ఒక ప్లేస్లో టీ తాగడానికి అని చెప్పి అండ్ చిక్కుకి స్నాక్స్ అవి అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి దోశ వేసా అనమాట సో ఆమెకి ఇంట్లో సరిగ్గా తినలేదు ఇంకా బాక్స్లో పెట్టి తీసుకొచ్చాను అండ్ కొంచెం కర్డ్ రైస్ కూడా ప్యాక్ చేసి తీసుకొచ్చా ఆమె కోసము చిక్కుకేమో జ్యూస్ కావాలి అని చెప్పింది అనమాట సో అందుకని చెప్పి తనకి ఏం జ్యూస్ కావాలో అని చెప్పి అడుగుతుండే అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ నాయిస్ అంతా చాలా ఎక్కువ ఉండే సో అందుకని చెప్పి నేను ఆడియో మ్యూట్ చేసేసా ఒక బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయినాం అనమాట సో మేము వెళ్ళే దారిలో మాకు అంటే చాలా ప్లేసెస్లో సాల్ట్ ఎట్లా చేస్తారో అది కనిపించింది అనమాట సో కాకపోతే పర్టికులర్గా అంటే ఆగి చూడ్డానికి ఎక్కడ కరెక్ట్గా అనిపించలేదు బట్ ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా చాలామంది వెళ్ళి చూస్తుండే సో సాల్ట్ ఎట్లా చేస్తారు అని చెప్పేసి సో భలే అనిపించింది నాకు సో మేము కూడా అక్కడ ఆగి కాసేపు టైం స్పెండ్ చేస్తుండే అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా కనిపించేది అంతా కూడా సాల్టే సో వైట్గా కనిపిస్తుంది కదా కుప్పల్లాగా పోసారనమాట సో అవన్నీ మళ్ళలాగా చేసి అందులో వాటర్ స్టోర్ ఉంచుతారు అవి సన్లైట్కి అవి క్రిస్టల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడే మేము ఆగి ప్లేస్ చూసినాం అనమాట సో మీ అందరికీ కూడా క్లియర్గా చూపిస్తాను సో మేము ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా గాలి వస్తుండే అనమాట సాధారణంగా కూడా చెన్నైలో ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ గాలు ఉంటాయి అంటే ఎండ ఎండ కొడుతూనే ఉంటుంది బట్ గాలి కూడా చాలా వీస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఒక అంటే అందరూ మాలాకి చాలామంది వచ్చి అక్కడ చూసి వెళ్తుండే సో ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఒక గేట్ లాగా అట్లా పెట్టారు అండ్ వాళ్ళు కూడా ఏం అనట్లే అనమాట సో మేము కూడా మెల్లిగా వాళ్ళకి ఏం డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా వెళ్ళి చూసి వచ్చేసాము బట్ నాకైతే ఫస్ట్ టైమ్ నేను అంటే సాల్ట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు చూడటం అనమాట వాళ్ళే అనిపించింది నాకు సో ఇది మనం కళ్ళు కొంటాం కదా దొడ్డుప్పు ఇక్కడ అంటే నార్మల్గా ప్రిపేర్ చేసాను అనమాట సో దీన్ని ఇదంతా మొత్తం కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద కుప్పల్లాగా పోసి దానిపైన ఆ బ్లూ కలర్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి పెట్టి ప్యాక్ చేస్తుండే అనమాట సో నిఖిల్ ఇక్కడ అతన్ని అడుగుతున్నాడు అనమాట ప్రాసెస్ ఎట్లా చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పి సో అతను చెప్తుండే సో ఇట్లా చిన్న చిన్న కాల్వలు లాగా అంటే మళ్ళలాగా చేసి దానికి కాల్వలు ఉంటాయి అనమాట నాలుగు సైడ్స్ నుంచి కూడా సో వాటర్ ఒక్కసారి సూర్యరశ్మికి ఎండిపోగానే క్రిస్టల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో వాటర్ అయిపోయినా కొద్దీ ఆ సాల్ట్ని సపరేట్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ని అందులోకి పంపిస్తారంట సో చూసారు కదా అందరు కూడా చాలామంది ఇట్లా తెగ్లలాగా ఉన్నాయి అనమాట సో వాటితో సాల్ట్ అంతా ఒక ప్లేస్ కి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు చూసి చూసి పోయి పో పో కాఫీ 
ఈ వీడియోలో మీరు వినొచ్చు గాలి ఎంత గట్టిగా వీస్తుందో సో మొత్తం గాలి సౌండే వస్తుంది అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా మొత్తం కలెక్ట్ చేస్తున్నారు సో సాల్ట్ మేము కాసేపు పట్టుకుంటేనే మొత్తము అంటే ఐ మీన్ కొంచెం మంటగా అనిపించింది చేతులు పాపం వాళ్ళు ఎట్లా చెప్పులు లేకుండా చేస్తున్నారో అనిపించింది అండ్ ఎంత ఉప్పగా ఉందో ఇది ఈ సాల్ట్ సో అండ్ చాలా తెల్లగా కూడా ఉంది సో మళ్ళీ దీన్ని ఏం ప్యూరిఫై చేయరు అని చెప్పి చెప్పుండే అనమాట డైరెక్ట్ మనకు కళ్ళుప్పు దొరుకుతుంది కదా సో అట్లా ప్రిపేర్ చేస్తుండే సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవి ఫ్రెష్ వాటర్ అనమాట సో అటు నుంచి ఇటు నుంచి అంటే ప్రతి మల్లోకి కూడా ఇట్లా చిన్ని పైప్ కనెక్షన్ లాగా ఉందన్నమాట సో వాటర్ ఎప్పుడైతే డ్రై అయిపోయి సాల్ట్ అవుతుందో తర్వాత ఫ్రెష్ వాటర్ని ఇందులో నుంచి పంపిస్తారు సో ఇది ఎప్పుడు కానీ వాటర్కి అంటే ఐ మీన్ చెరువులు లాగా ఇలా ఉంటాయి కదా సో దానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్లేస్ నుంచి ఇట్లా మళ్ళీలాగా ప్రిపేర్ చేశారనమాట సో చూస్తున్నారా ఇక్కడ మనకు కనిపించేది అంతా కూడా సాల్టే అనమాట సో ఈ సాల్ట్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ ఒక పెద్ద పెద్ద కుప్పల్లాగా వేరే ప్లేస్లో అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అట్లా ఒక మొత్తం నీట్ చేసిన ప్లేస్లో పోస్తున్నారు సో మేము ఇంకా సిటీలోకి ఎంటర్ అయినాం అనమాట సో మేము స్టార్ట్ అవ్వడమే లేట్ అయినాము సో మేము ఇంకా పాండిచేరికి రీచ్ చేసేసరికి ఆఫ్టర్నూన్ టూ వెళ్ళాలా అయిందనమాట సో ఫస్ట్ కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత లంచ్ చేద్దాం బయట అని అనుకుని ఉండే సో ఫుడ్ మాత్రం కొంచెం అంటే మన సైడ్ కొంచెం మనం స్పైసెస్ ఎక్కువ తింటాం కదా సో ఇక్కడ కొంచెము ఏం తిందాం అనుకున్నా కొంచెము చెప్ప చెప్పగా తీయతీయగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ షాపింగ్కి కూడా సపరేట్ ఉందన్నమాట సో షాపింగ్ కూడా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయి మనం ఏమైనా షాపింగ్ చేయాలి అనుకుంటే చేయొచ్చు సో మేము ఫస్ట్ అయితే షాపింగ్కి వెళ్ళిపోయినాము స్ట్రీట్ షాపింగ్కి సో పెద్దగా ఏం కొనలేదు కాకపోతే చూసామన్నమాట అన్నీ తిరిగి చికెన్ ఏదైనా క్యాబ్ కావాలా 
రాక్ బీచ్ అనమాట సో మనం ఏదైనా కొత్త ప్లేస్కి వెళ్తే దాని గురించి ముందు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి ఏంటి అని మనం ముందే డిసైడ్ చేసుకుంటే మనకు టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది అనమాట సో మేము కూడా ఫస్ట్ టైం వెళ్ళడము సో అందుకని నేను ముందు కొంచెం దాని గురించి తెలుసుకున్నాను ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి ఏంటి అని చెప్పి సో మేము ఇక్కడైతే ఫస్ట్ రాక్ బీచ్కి వచ్చాము సో పాండిచ్చేరీలో ఫస్ట్ మెయిన్ చూడాల్సిన ప్లేసెస్ ఏంటి అని అంటే బీచెస్ అందులో రాక్ బీచ్ ఒకటి అనమాట సో ఇంకొకటి ఉంటుంది ఒక ఐస్లాండ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట మనల్ని బోట్లో తీసుకెళ్ళి అక్కడ డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ పికప్ చేసుకుంటారు కాకపోతే దానికి అంటే మనం ఒక టూ డేస్ ప్లాన్ వేసుకుంటే అట్లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళడానికి కుదురుతుంది సో మనం సింగిల్ డే అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం కష్టం సో మేమైతే ఒకటే డేలో వెళ్ళినాం కాబట్టి మేము అక్కడ ఉన్న రాక్ బీచ్కి వెళ్ళాము అయిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ కెఫ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట కెఫేస్ సో అక్కడ ఫొటోస్కి కానీ ఫుడ్ కానీ చాలా బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ ఆ స్ట్రీట్స్ కొద్దిసేపు తిరిగామన్నమాట అన్నీ కూడా చూసాము సో అండ్ ఇక్కడ చూసారా అన్నీ ఇక్కడ షాపింగ్లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఎక్కువ ఉడ్తో చేసిన ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొబ్బరి బొండంతో ఆర్ట్స్ చేశారు అంటే ఐ మీన్ చూసారు కదా ఏనుగులు తర్వాత హనుమాన్ అండ్ లైట్స్ సో ఇంకా అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండే అనమాట ఎక్కువ ఉడ్తో చేసినవి అండ్ క్యాండిల్స్ కూడా ఎంత బాగుండేనో సో మేము ఒక ఒక క్యాండిల్ పర్చేస్ చేసినాం అనమాట ఇక్కడ నుంచి అండ్ చిక్కుకి ఉడ్తో చేసినవి ఆడుకోవడానికి అని చెప్పి తీసుకొని ఉండే సో దట్ సీట్ మేము ఎక్కువగా ఏమి పర్చేస్ చేయలేదు సో ఇక్కడ చూస్తారు కదా ఈ కనిపిస్తున్నవన్నీ కూడా ఉడ్తో చేసిన ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట అండ్ కొబ్బరి చిప్పలతో బౌల్స్ అండ్ టీ కప్స్ సో అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఈ చిక్కుకేమో ఆ రింగ్ చాలా నచ్చింది సో ఇంకా ఆమెకి ఒక రింగ్ ఉండే సో యాక్చువల్గా అయితే అక్కడ ఆమె సైజెస్ లేకుండే కాకపోతే కొంచెం అడ్జస్టబుల్ చేసుకోవచ్చు ఆ రింగ్స్ అని సో ఇంకా కొంచెం చిన్నగా ఉన్న సైజ్ చూసి తీసుకున్నాం అనమాట సో ఈ రింగ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉండే సో చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా ఫ్లవర్స్ లాగా ఉన్నాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చూసినాం అన్నీ కూడా కె కెఫేస్ అనమాట అండ్ రెస్టారెంట్స్ ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయి అంటే ఐ మీన్ మనం ఫొటోస్ దిగడానికి ఎవరైనా ఫొటోస్కి అట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫొటోస్ మాత్రం చాలా బాగా వస్తాయి అనమాట సో చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి సో అందుకని మేము కాసేపు అంతా తిరిగి చూసామన్నమాట అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనకి వెహికల్స్ రెంట్కి దొరుకుతాయి అనమాట స్కూటర్స్ కానీ సైకిల్స్ కానీ సో మనము అన్నీ తిరిగి చూడాలి అనుకుంటే మాత్రం రెంట్ తీసుకుంటే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే పని చేస్తారు
నెక్స్ట్ మేము ఆరోవిల్కి వెళ్ళామన్నమాట సో పాండిచ్చేరికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఈ ప్లేస్కి ఖచ్చితంగా వచ్చి వెళ్తారు సో ఈ ప్లేస్ని ఇండియా సీక్రెట్ సిటీ అని కూడా అంటారంట సో ఇప్పుడు మేము మాతృ మందిర్ అని ఒక పెద్ద గ్లోబ్లాగ్ ఉంటుంది అనమాట గోల్డ్ కలర్లో సో దాన్ని చూడ్డానికి అని చెప్తున్నాము ఇది చాలా స్పిరిచువల్ ఏరియా అనమాట సో కోవిడ్ అప్పటి నుంచి కూడా దాని లోపలికి వెళ్ళడము స్టాప్ చేసేసారంట సో ఇంకా ఇంకా ఓపెన్ అవ్వలేదు జస్ట్ బయట నుంచి బయట వరకే అలో చేస్తారనమాట సో అది చూసి మేము వచ్చేసాము బట్ మాతృ మందిర్కి వెళ్ళడానికి దగ్గర దగ్గర టూ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ నడవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అదంతా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి బట్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఫ్రీ వెహికల్ సర్వీస్ ఉంటుంది అనమాట బస్సెస్ అరేంజ్ చేస్తారు సో వెళ్ళేటప్పుడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళినా వచ్చేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం మనకు వెహికల్స్ ఉంటాయన్నమాట సో అందులో మనం రిటర్న్ వచ్చేసేయచ్చు అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇదొక స్పిరిచువల్ అంటే రీసెర్చ్ సిటీ అనమాట విలేజ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనము వెళ్ళి తిరిగి చూడడానికి కూడా చాలా ప్లేసెస్ ఉంటాయి బట్ మీకు మాకు ఓన్లీ వన్ డేనే కాబట్టి మేము జస్ట్ మాతృ మందిరం వెళ్ళి అది చూసి వచ్చినాం అనమాట సో ఇక్కడ కూడా మనకి అంటే అవి మనకి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా వెహికల్స్ రెంట్కి దొరుకుతాయి బైస్కిల్స్ అండ్ స్కూటర్స్ సో అవి తీసుకొని మనము తిరగొచ్చు ప్లేస్ అంతా కూడా సో చూసారు కదా మీకు చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది ఇది ఒక పెద్ద ఫారెస్ట్ అనమాట సో ఇందులో అంటే మేము ఇంకా నడుస్తూనే వెళ్తున్నాము ధ్యాన మందిరం అంట సో చూసారా ఇక్కడ ఇది ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు అనమాట సో అక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నది మర్రి చెట్టు దాని నుంచి వచ్చిన ఊడలన్నీ కూడా భూమిలో పాతికెళ్ళి అవి ఇంకా చెట్లలాగా పెరిగాయి అనమాట సో ఇది దగ్గర దగ్గర 
చాలా అంటే దగ్గర దగ్గర హాఫ్ ఎకర్ మొత్తం ఆక్యుపై చేసింది అంత పెద్దగా ఉందన్నమాట సో చూడ్డానికి మాత్రం చాలా అందంగా ఉంది ఈ ప్లేస్ వద్దు నువ్వు ఎప్పటికి నాకు అట్లా అంటే సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇంకో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను దానికన్నా ముందు మీలో ఎవరైనా నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూసుంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇంతే అండి ఈ వీడియోలో ఇంకో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్